Sa bayan ng Tuburan, sa Cebu, meron silang tinatawag na blue hole. Bukal ito o spring na naging mahiwaga na dala na rin ng mga kwento-kwento. Ikaw ang susuko at magsasawa sa dami ng mapapasyalang tubod o bukal dito sa Tuburan, Cebu. Ang bilang lang naman kasi ng kanilang mga bukal, pito at hitik na hitik pang pa mga ito sa alamat. Mayroong dato, mayroon siyang pitong anak na manggagad na babae, tawag mga diwata. May chance na dumating dito, nagkasintahan silang pito. Balak na silang umalis, inaiwan sila, kaya nakahiwalay-hiwalay sila sa ibang sulok ng tuburan. Umiyak, yun ang springs. Until now, hindi pa bumalik yung mga may chance. Patuloy ang pagluluha nila hanggang ngayon. Pero sa pitong bukal na ito, may isang namumukod tangi na kakuble sa gitna ng kakahuyan at ang tubig... Asul na asul! Lagpas isang kawayan, ang lalim. Medyo malaki pa yung circumference niya. Ito ang ipinagmamalaking blue hole ng tuburan Cebu. Tinawag nila itong blue hole dahil obvious ba? Ganda yung tubig. Sarap mag-dive. Libre ang entrance fee. Kasabay pa ang mga isda sa paglangoy. Pwedeng mag-dive diretso sa natural swimming pool. O hindi kaya umakyat sa platform na 12 feet ang taas para mag-swing. Kung hindi pa kayo na challenge may mas mataas pang pwedeng talunan. ang Cold Spring. Pag nag-dive ako, talagang bilis ako makabalik sa itaas. Kasi mayroong parang tinutula kay. Yun nga lang, ang napakagandang bukal na ito, meron din daw malalim na lihim. Ayon sa mga kwento-kwento, sa pusod ng bukal, may naninirahang malahalimaw na isda. Na kung tawagin nila, kugtong! Malaking isda ng malaking bunganga. Kapag magutom daw ang bugtong, nakainin kami. Sabang nabata pa mi, labi na ugi kami sa eskulahan, maligo mi din hen. Kanya din ang pangkahibaw sa akong papa o mama. Kasabaan mi. Hindi na maligo din na. Ihadlok mi nga na ako nang lagi kugtong. Ang tawag nga dati rito, kugtongan. 1995, mga alas jis, marag na yun ng aligo, dako kain man, o ano mga aligo ba, yan, pinikbong. Mananap na ito, dako ah. Sabi nila na mayroon daw na nawawalang kabaw. Kinain daw. Sa takot nga raw ng mga residente sa Kugtong, kahit pa kwento-kwento lang ito, taon-taon silang nagsasagawa ng ritual. Sa kada pista, yung mga magulang ko, malisong sila. Paghiwa-hiwa. Pagkatapos, kumuha na sila ng isang kilo, itapon sa bluhon. Magpasalamat sila na walang mangyayari buong taon. Ang kugtungan, tinawag ng sinungkulan o dulo ng ilog hanggang binansagan na itong blue hole. Pero gaano nga ba talaga kalalim ang bukal na ito? Meron nga ba ritong nakatirang kugtong? Para linawi ng mga kwentong kumakalat tungkol sa bukal, nagsama ang aming team ng professional divers na sisisid sa blue hole. 
ilang saglit pa, lumusong na sila. Sa simula, halos hindi maaninag ang ilalim ng blue hole. Pero ilang saglit pa, narating na ng divers ang pinakaibaba ng bukal. Tinatayang ang lalim nito, kumigit kumulang, anim na metro. Natuntun din ang pinakabukal o yung pinagmumula ng tubig. Pagbaba namin, medyo malabo yung tubig. Tapos yung nakita namin sa baba is medyo maputik. Tapos may mga bato na nakabara. Makikita sa footage namin na may konting lumalabas yung tubig. Pero hindi ganun kalakas yung tubig na maagos. Pero sa ilang oras na pagsisid ng divers. May nakita kami which is very interesting. Nakita kami ang ahas na uh, lumalangoy, which is very interesting. Parang secret related to uh, sea snakes. Nasa bottom, nagkahanap ng makain. Wala silang nakitang kugto o monster fish. Doon sa kugtong, tapusin na yung mga sabi-sabi na yun para nila na matakot yung mga dumadayo dito. Ang mas dapat daw ikabahala, ang dami ng basura na nasa ilalim. Mineral water bottles, mga lalagyan ng mga snack, marami yun. Tapos yung mga sako, tsaka yung mga lumang damit, nag-clean up na rin kami para malinis na rin. Ang tanong sa ganitong mga lugar, kaya ba nila ang pagdagsa ng mga turista? Dito sa area na to, sa tingin ko hindi pa masyadong handa. Kasi maliit lang ito eh. Ang karing capacity din to, kunti lang. Kailangan i-regulate talaga. Paunti-unti lang siguro kasi ngayon wala kaming parkingan. Ganito lang ang mukha sa aming area. Marami pang kulang. Basta raw pangalagaan ng mga turista, ang kanilang bukal. Tatanggapin din sila ng mga taga rito ng bukal sa kanilang kalooban. Ang inyong summer bucket list. Alin na ang may check at alin ang wala pa ang inyong bayan o probinsya. Gusto nyo bang maisali sa listahan? Isend sa amin. Pati na ang mga picture at video gamit ang hashtag KMJS50. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan nyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.